ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം പെട്രോളുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പുകളിൽ പവർ പെട്രോൾ സ്പീഡ് പെട്രോൾ എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം പെട്രോൾ എന്നൊക്കെ പേരിൽ ഇത്തരം പ്രീമിയം പെട്രോളുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ആ ഒരു നോർമൽ പെട്രോളിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രൂപ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയം പെട്രോളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം പലരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയ ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പ്രീമിയം പെട്രോളുകൾ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വില കൂടിയതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നായിരിക്കും അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകളിലും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രീമിയം പെട്രോളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ചില ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രീമിയം പെട്രോളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അത് ചില കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഈ പവർ പെട്രോൾ സ്പീഡ് പെട്രോൾ എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം പെട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ബ്രാൻഡ് നെയിമുകളാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ പമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവരവിടെ അതിന് എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം പെട്രോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു പമ്പ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പീഡ് പെട്രോൾ എന്നായിരിക്കും അതിനെ വിളിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ എച്ച് പിയുടെ ഒരു പമ്പ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിനെ പവർ പെട്രോൾ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പെട്രോൾ അതായത് സ്പീഡ് പെട്രോൾ എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം പെട്രോൾ പവർ പെട്രോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം പെട്രോളുകൾ പലരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രീമിയം പെട്രോളുകൾ കൂടുതൽ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ ധാരണ തികച്ചും തെറ്റാണ് കാരണം സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ പെട്രോളിലും അതുപോലെ ഈ പ്രീമിയം പെട്രോളിലും സെയിം ലെവൽ റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണുള്ളത് കാരണം റിഫൈനറിയിൽ നിന്ന് രണ്ടും ശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പമ്പിൽ ഈ ഒരു പെട്രോളിന് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെട്രോള് ഈ സാധാരണ റിഫൈനറിയിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ടാങ്കിലേക്ക് ആക്കിയ പെട്രോള് പമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവർ ചില കെമിക്കൽ അഡിറ്റീവ്സ് ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇത് എന്തിനാണ് പെട്രോളിൽ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ പെട്രോളിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചായയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ ഇഞ്ചി ഏലക്കായ ഒക്കെ ഇടുന്നത് പോലെ പെട്രോളിലും ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡ് ചേർക്കുന്ന കെമിക്കൽ അഡിറ്റീവ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് ആയിരിക്കില്ല ഭാരത് പെട്രോളിയം ചേർക്കുന്നത് അതായിരിക്കില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ചേർക്കുന്നത് ഓരോ ബ്രാൻഡും പല കെമിക്കലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എത്രയൊക്കെ അളവിലാണ് ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ അവരുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ അഡിറ്റീവ്സ് ചേർത്ത പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പവർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും പിന്നെ പെട്രോൾ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ എമിഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അഡിറ്റീവ്സ് ചേർത്ത പെട്രോളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പെട്രോളുകൾക്ക് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും ഒക്ടൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെട്രോളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്ടൈൻ നമ്പർ കൂടും തോറും ആ പെട്രോളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും പെട്രോളിൻ്റെ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് നോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഞ്ചിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ നന്നായിട്ട് കത്താത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കത്താത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കും ഈ അവസ്ഥയാണ് നോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഒക്ടൈൻ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹൈ ഒക്ടൈൻ ഫ്യൂവൽസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകളിലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കത്തും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇത് ചില എൻജിൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെന്തൊക്
ആ എഞ്ചിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ പ്രഷറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്തരം ഹൈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയുള്ള എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് ഹൈ പവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഇനിയിപ്പോൾ ലോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയുള്ള എഞ്ചിനുകളാണെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിനുകൾ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പ്രഷറും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത്തരം ലോ കം ലോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയുള്ള എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഹൈ ഓക്റ്റേൻ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പെട്രോളുകൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പെട്രോൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അധികം ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രീമിയം പെട്രോളുകളുടെ ഹൈ ഒക്റ്റേൻ പെട്രോളുകളുടെ ഉപയോഗം എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഡാറ്റകളൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും നിങ്ങളവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആകെ വരുന്ന പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് ലോ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളെന്നും രണ്ടാമത്തത് മീഡിയം കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളെന്നും മൂന്നാമത്തത് ഹൈ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളെന്നും ഇനി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഒമ്പതിൽ താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങളെ ലോ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളെന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് പതിനൊന്ന് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ മീഡിയം കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളെന്നും ഇനി പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്നും നമുക്കിപ്പോൾ വിളിക്കാം ഒമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ നമ്മൾ ലോ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇത്തരം ലോ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളിൽ നിങ്ങൾ ഹൈ ഒക്കെയൻ പെട്രോളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കാരണം ഇത്തരം എഞ്ചിനുകളിൽ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കുറവായിരിക്കും കാരണം ഹൈ ഒക്കെയൻ ഫ്യൂലുകളെ കത്തിക്കാൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കത്തിക്കാൻ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറും നല്ല പ്രഷറും ആവശ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഹൈ ഒക്കെയൻ ഫ്യൂൽസ് ഇത്തരം ലോ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ നന്നായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കത്താത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇത് പവർ ലോസ് ഇന് കാരണമാവും അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളിൽ ഹൈ ഒക്കെയൻ ഫ്യൂൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി പത്തോ പതിനൊന്നോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ നമ്മൾ മീഡിയം കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇത്തരം എഞ്ചിനുകളിൽ നിങ്ങൾ ഹൈ ഒക്കെയൻ ഫ്യൂൽസ് ഈ പ്രീമിയം ഫ്യൂൽസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പവർ ലോസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാലും യാതൊരുവിധ മൈലേജ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ പത്തോ പതിനൊന്നോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഉള്ള എഞ്ചിനുകളുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ ഹൈ ഒക്കെയൻ ഫ്യൂൽസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ പൈസ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൈ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇത്തരം ഹൈ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിനുകളിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ മാനുഫാക്ചറർ ആ ഒരു ഹൈ ഒക്കെയൻ ഫ്യൂൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് ചെയ്യുക ഇനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബൈക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഡ്യൂക്കിനാണ് കുറച്ച് ഹൈ ഏറ്റവും ഹൈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പക്ഷേ ഡ്യൂക്കിൽ മാനുഫാക്ചറർ ആ ഒരു ഹൈ ഒക്കെയൻ ഫ്യൂൽസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് എന്നാലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഹൈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡ്യൂക്കിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി കാറുകളുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ കാറും പന്ത്രണ്ടിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഉള്ളത് മിക്കവാറും സ്പോർട്സ് കാറുകൾക്ക് അതുപ
രണ്ടും മൂന്ന് രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രീമിയം പെട്രോളുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പെട്രോൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് പെട്രോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ദൂരം വണ്ടി ഓടിക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചും കൂടി കൂടി കിട്ടിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഓരോ തുള്ളി പെട്രോളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പമ്പുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം പെട്രോൾ അടിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞൊരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ പമ്പുകളിൽ നല്ല പെട്രോൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പമ്പിൽ മോശം പെട്രോൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ പോയി പെട്രോൾ അടിക്കുക കാരണം അഡൾട്ടറൈസ്ഡ് പെട്രോളുകൾ ഒരു എൻജിനിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻജിൻ ഡാമേജ് ആവും അഡൾട്ടറൈഡ് അഡൾട്ടറൈസ്ഡ് പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണ ചേർത്ത പെട്രോളാണ് അങ്ങനെ മണ്ണെണ്ണ ചേർത്ത് പാരമ്പര്യമുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ പോയി പെട്രോൾ അടിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തിയറി ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളാണ് പലർക്കും പല അഭിപ്രായം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർ പറയും ഈ പ്രീമിയം ഫ്യൂവലുകൾ എൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാറിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ചിലർ പറയും ചിലർ പറയും എനിക്ക് യാതൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ബൈക്കുകളിൽ ഇത്തരം ഫ്യൂവലുകൾ ഒഴിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല കമ്പനി ചിലപ്പോൾ പറയും എൻജിൻ ക്ലീനായി കിട്ടും അങ്ങ് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണ പെട്രോളിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഹൈ ഒക്ടിയൻ ഫ്യൂവലിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയം ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചിലർ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കമ്പനികൾ മുതലെടുക്കും കാരണം ഇത്തരം പ്രീമിയം ഫ്യൂവലുകൾക്ക് വില കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആവാം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് കൂടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീമിയം ഫ്യൂവൽ തന്നെയാണെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് അതിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ചിലപ്പോൾ ലാഭം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സാധാരണ പെട്രോൾ തന്നെ പ്രീമിയം പെട്രോളിൻ്റെ ആ ഒരു പമ്പ് നോസിലൂടെ നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗമില്ല ഇങ്ങനെ കമ്പനികൾ ചെയ്യും എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് പൈസ കൂടുതലാണ് ഈ സാ ഈ ഒരു പ്രീമിയം പെട്രോളിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ലാഭം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പല പമ്പുകാർ നമ്മളെ പ്രീമിയം പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പമ്പിൽ കയറിയാൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയും സാധാരണ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയി ഇനി പ്രീമിയം പെട്രോൾ മാത്രമേ പവർ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് പെട്രോൾ എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം പെട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒഴിച്ചുകൊള്ളു പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആരൊന്നും പറയില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ നേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രീമിയം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് വരും ഒന്നും പറയില്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും അവർ ആ ഒരു പ്രീമിയം പെട്രോൾ അടിക്കും നമ്മൾ പോരും അത് ഒന്നും നോക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ മുതലെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ കമ്പനികൾ നമ്മളെ അറിവില്ലായ്മ മുതലെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ പെട്രോൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ